karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwipopo kutoka Mwanza leo nakuletea mada inayosema mpenzi anapendelea vurugu za kitandani za aina hizi japo hajakwambia wa wow, nimekuletea mada hii baada ya dada ambaye ameagizia video zangu haikupita wiki akanitumia screenshot ya Snapchat sawa <laughs> Penzi wake anamwambia nimemisi mambo yako. Nimemisi vurugu zako. Sasa ni kitu ambacho dada huyu tumemfurahisha mpaka akanitumia Snapchat za Kezo. Ndio ni kuonyesha kabla sijaingia kwenye mada kamili usije kafika baba wa doktor ametunga sijui na nini. Unaweza kuona? Unaona hizi amenirushia huyu dada, sawa? Amenirushia hizo dada hizo Snapchat. Unaona? Sasa hapa kaambiwa asante mpenzi. Sio kwa nosi ana kitu gani kingine kwa kwa mjaa. Alafu hapo mwanaume anamwambia nimemisi vurugu zako hapa juu zitapachia kwanza sema nimemisi nime mambo yako lazima kuwa na mambo ambayo yanakumbukika yenye nguvu ya kumfanya mtu aache kufikiria kitu kingine akufurahie akufikirie wewe sasa nilikuwa nazungumza hapa ndaniona kwamba uh, naye bwana sio mambo yake nyangira na nikandia na nani lakini nilikumbiwi Sipendi kuongea kitu cha hadisi na pa, paka na panya. Hadisi paka sikamwambia nini? Nakupa na hadisi za kweli kabisa zenye msingi kwenye sayansi ya mapenzi. Sasa sikiliza ili nikusaidie kuelewa. Mwana sayansi mmoja akasema hivi. Katika dunia ambapo vijana wanakuwa na mahusiano ya muda mfupi, anakuwa na huyu kamwacha huyu, anasema katika 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 katika, katika jamii ambayo watu wengi hii ni kitu ambacho wa, wa, vijana wengi wanakitarajia. Sasa wakiwa na mpenzi wa muda mrefu. Sasa ndo kwenye kazi. Unaona? Kwa maisha tarajia huyu anamtia, anaacha huyu anatia huyu anaacha. Huyu ana matiti makubwa, huyu ana makadia makubwa. Yaani kile kinachanganyikiwa. Ajui huyu mtao ni yupi? Mtao ndio mzidi mwenzie ni yupi? Sikiliza. Asema hivi. Asema wanapokutana na mpenzi ambaye watakana kwa muda mrefu, taratibu wanaanza kujiona wanaboreka. Hawatosheki na huyu mtu mmoja, awe ni mwanamke au ni mwanaume. Sawa, 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 sawa. Anasema hivi ile hamu msisimko alionao unaanza kunyauka pole pole ule msisimko umepotea na wana tafsiri hilo kwamba ah bwana nimekosea kuchagua unaona kumbe si amejikosea kuchagua amechagua mjinga ambaye hajui jinsi ya kukamata akili yake sasa sikiliza hii sayansi sasa sikiliza kwa sikiliza hii kasi sikiliza sayansi nasema hivi hao ni taalamu wanafanya research nasema hivi sikiliza na kusomea kwa Kiingereza alafu nikafikia kwa Kiswahili shauri lao kama hujasoma nasema hivi it is possible to increase the level of attraction that two people have for each other by raising the level of emotional stimulation hii ni sayansi kabisa study imefanyika kwamba inawezekana kabisa inawezekana kabisa kuongezea kiwango cha mvuto kati yako na mkeo kati yako na mumeo iwapo utaweza kuongezea kiwango cha jinsi gani unamnogesha mwenzio unamtekinyati Kenya unamlambalamba unamnyonya nyonya unamfyonza fyonza burudile na fyonzo sasa yasema ukiongezea huko na kule kuna ule mvuto na nyonya unaongezeka haleluya eh mbili mara mbili nne sio mbili mara mbili a a mbili mara mbili nne <laughs> sawa sawa bila mara mbili nne lakini bila mara tatu sita kwa hiyo ukiongezea na mambo yanakuwa mazuri zaidi <laughs> sasa ninapenda kwa hivi huyu dada ambaye ametuma message hii anasema anaambiwa na wanaume na misi vurugu zako ni hivi wanaume tumeumbwa na ile image ya una, una, na, na akili ya kuvutwa na kitu unachokiona hasa mwanaume anapoona unohangaika Machiji yako anaruka ruka kama vile e, ma, mapanga ya helikopta. Ama mwanamke anavyoona unahangaika kwa ajili yake tayari. Hiyo ni stimulation, you know? ni emotional stimulation. Yaani umetibuliwa kihisia. Kwa hiyo uwezo wako kiwango chako cha kuvutwa na huyu mtu kinaongezeka. Na message nyingi zenye shuhuda, lakini nakupa chache. Mwingine akasemaje? Nilipomtumia nimemtumia video jana tu, sawa? Ndio video clips na majarida. Video jana. Akaniambia daktar kweli wanaume wanadhibitika asema ni asema kwa kwa, kwa kwa mafundisho haya halisi kweli inawezekana kumdhibiti mwanaume <laughs> inawezekana hiyo ni 
dada ni dada nikamwambia usemu huo ni mpenda na nimeutumia hapa nimeongea jana chachia leo jana kwa unaweza kuona kwamba ufahamu ni jinsi utabakia mtu kulalamika muda mrefu sana kwa sababu hujui vurugu za kitandani mwanaume ana maeneo 11 kasoro 14 katika mwili wake yeye misho mingi ameshifahamu wakati mwanamke ana maeneo 17 kadi unafahangika kushughulikia kila mmoja kati ya hilo sasa yule point ya kwanza kadi unafahangika kushughulikia mmoja kati ya hilo tayari unatengeneza kitu kinaitwa emotional stimulation ambayo huyu mwanasayansi anasemaje it is possible to increase the level of attraction that two people have for each others by raising the levels of emotional stimulation hiyo ni emotional stimulation unaifanya ukikuza okay, emotional stimulation unakuza na mvuto wake kwako awe ni mwanamke unamstimulate au mwanaume kwa sababu kwenye ubongo kuna vitu vinavyoingia kutokana na kichocheo kinachofanya kazi kipindi hicho kinacho adrenaline sasa nafanya mapenzi sawa hiyo ya kwanza maana ile 17 ya mwanamke yajue 14 ya mwanamume uyajue sawa hiyo ya kwanza ya pili usifanye mapenzi kimya kimya kama jongoo Usiye mwana jongo anapiga kelele. Mmm, nafubata atafanya. Jongo, usiye mwana jongo anapiga kelele. Sasa wengi wanafanya mapenzi kama jongo. Kimya kimya tu. Hakuna mlio, kuna nina nini nina nini. Hailete hamasa. Dada mmoja amekuja usipangu leo. Asema mwanaume, ni mume wa mtu. Yaani nikifanya naye mapenzi kwa tuongea tu kuna ngorekera sio kuna kitu gani kumbe sikumbuki. Akasema ni dada ambaye anafanya biashara ya biashara ya biashara hapa kwenye ile jengo ambalo niko ni nafanya kazi. Sawa. Hata tukao tunaongelea kitu fulani. Akani ya ya ameona kwenye Instagram kuna dada amekutwa amekufa lakini ana bite. Sasa kumbe bite kumbe kubite hizi zina. Kubai zile bite za mapenzi mtu anakuwa amekubite amekufa kwenye Instagram. Nikamwambia sio bite hizo muo. Kwani huyo mtu aliyekuwa anamngata bite hizo ni anasumu kama nyoka. <laughs> Nikamwambia kuna vitu umefanyiwa ya hajui. Sitaki kuendea kwenye detail hiyo lakini sio kwamba bite zinaua. Sawa. Tashika kumbe hivi. Asema baba natembea na mume wa mtu. Na huyu mume wa mtu anasema anafaia kweli ile 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 mikiki yangu. Anafaia sana ile mikiki yangu na tabasamu na uchangamfu nao wenyeje. Asema anafaia sana. Ni mume wa mtu. Anasema kile anatembea na mume wa mtu. Ana uzuri ule wa kusema kwamba ah ni mzuri sana ni mkimbilie. Hana. Sasa watu wana matako makubwa. Bas. Lakini ana ule uzuri wa kusema kwamba ah huyu ndio huyu huyu dunia sima amna. Lakini anatembea na mume wa mtu mpaka anampa sponsor kwenye biashara zake kisa tu ule uchangamfu uchangamfu unao kuna video moja nimerekodi jana nitawarushia wale ambao watawagizia video kuanzia leo utaona uchangamfu huyu dada wa yes nimevedo ina husiana kufanyia mwanaume massage ni mpya hiyo ni kufanyia mwanaume massage yani unamuona huyu dada yani yani wewe iko kazi kwa hiyo ni jambo la usifamu uchangamfu wako kipindi kile na vile vitimbu timbu yako na madoidodo yako na vurugu vurugu za kwale zinasaidia kuikamata akili ya mwanaume au mwanamke uliye naye kimapenzi. Jema hapo utaonekana unaboa. Sikiliza dada mmoja, kasemaje? Akisema hivi nilijaribisha kufanya vurugu vurugu hizi kwa boyfriend wangu. Boyfriend wangu alikuwa ni mtu mkimya na yeye akaanza kunyivunza na yeye siku hizi ana vurugu kule kitandani. Mwanaume mkimya akasemaje? Akasemaje? Akasema hivi. Kwa Kiingereza akasema hivi. I always felt like there was something missing. We have been together for a qua- for, for for a while and things got to vanilla. Tell me, and now sikia kuna kitu fulani hakiko sawa lakini sijui ni nini. Unaona? Mpaka alipokutana na mwenye vurugu. Mpaka alipokutana na mwanamke mwenye vurugu ndipo akajua hiki ndio kitu ambacho kuna kitu kuna kiko sawa kwa nani. Sasa weka Nione kwamba shingafu kumi yako kulipia video clips nyingi sana. Roho sijui kutumia email hizi, email inatafutwa hii ni rahisi na kuipata. Kama uko WhatsApp lazima utakuwa na email. Tuwasiliane kwa namba ifuatayo. Na unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili sawa. Tapo video mpya pale taarifa haraka sana. Namba ya simu ni ifuatayo. 0754093994. Narudia tena. 0754093994. 0754039994 Kuna video nyingine inakuja. <laughs> Wale wanaonyonya dudu alafu wanaishiwa pumzi. Hiyo ni video inakuja maalum. <laughs> bye bye.